हेलो माय फ्यूचर डॉक्स कैसे हैं आप सब लोग सो इन दिस शॉर्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल ठीक है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं अभी तो सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल का काम क्या होता है इट प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करता है ये स्पर्म को फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो उसको प्रमोट करता है ठीक है ना तो स्पर्मेटोजेनेसिस को ये प्रमोट करता है एनहेंस करता है स्पर्म की फॉर्मेशन बेसिकली यहीं पे होती है तो किस तरीके की ट्रिब्यूल्स होती है क्या इनका स्ट्रक्चर होता है कहां पर प्रेजेंट होती है उसको समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे ये स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस ठीक है ना स्ट्रक्चर किसका है टेस्टिस का स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे ये छोटी 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 ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही होंगी बहुत सारे गुच्छे आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से तो ये क्या है यही है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल ठीक है ना यहां पर एक ट्रांसफर्स प्लेन में ट्रांसफर्स सेक्शन कट किया हुआ है और ये फोर्टी एक्स जून के साथ यहां पर आपको दिखाया हुआ है तो इस ट्रांसफर सेक्शन में आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारी ट्यूब्स देखने को मिलेंगी ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगी सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल ये एक है Uh, उसी तरीके से ये दूसरी और ये सो ऑन ठीक है बहुत सारी यहां पर सेमिनीफेरस ट्रिब्यूल्स आपको दिख रही होंगी तो ये सेमिनीफेरस ट्रिब्यूल्स डिटेल में यहां पर 160 जूम के साथ दिखाया हुआ है तो मेनली हम इस स्ट्रक्चर के पास चलेंगे और इस स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे ये है क्या ठीक है और इसके अलावा हम देखेंगे कुछ सेमिनीफेरस ट्रिब्यूल्स के बीचों बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहां पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स भी प्रेजेंट होती है जो कि क्या कहलाती है लीडिक सेल्स समझ में आया तो सेमिनिवेरस ट्रिब्यूल उसके अलावा लीडिक सेल्स ये सारी आपस में कनेक्टेड हैं तो इन्हीं के बारे में हमने डिटेल में स्टडी करनी है यहां पर ठीक है तो सबसे पहले देखो इस स्ट्रक्चर को ये वाला जो स्ट्रक्चर बना रखा है ठीक है इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहां पर आपको दिख रही होगी ये एक सर्कुलर सी है ना ये पूरा सर्कुलर सा एक ट्यूब या सर्कुलर सेक्शन आपको दिख रहा होगा तो इसमें ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली ठीक है ये चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो ये आउटर मोस्ट जो लेयरिंग दिख रही है आपको ये दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ठीक है नहीं क्या है ये ये है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दिस सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल ठीक है ना किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है ये सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल की अब सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटर मोस्ट कवरिंग का एक दूसरा भी नाम है क्या नाम है उसका ट्यूनिका प्रोप्रिया के नाम से इसको जाना जाता है किस नाम से ट्यूनिका प्रोप्रिया के नाम से जाना जाता है ट्यूनिका प्रोप्रिया है क्या किस चीज का बना होता है यह बना होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहां पे हमने पढ़ा था भाई ये हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू में ठीक है तो वहां पर आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था तो वही उसी का बना हुआ है इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग ठीक है अब यहां पर इसकी एक अंदर भी कवरिंग प्रेजेंट है ये दिख रहा है आपको ठीक है दिस इज द इनर कवरिंग है ना इनर लाइनिंग इनर कवरिंग कुछ भी बोल लो है ना बोलने का तो खेली है तो ये इनर कवरिंग जो है दिस इज आल्सो नोन एज सबसे पहले इसको इनर मोस्ट कवरिंग बोलते हैं इसके अलावा इसको और किस नाम से जाना जाता है इसको जाना जाता है क्यूबॉइडल जर्मिनल एपीथीलियम भाई ठीक है ना क्यूबॉइडल जर्मिनल एपीथीलियम समझ में आया क्यूबॉइडल जर्मिनल एपीथीलियम क्यूबॉइडल क्यों क्योंकि ये जो सेल्स हैं यहां पे अंदर प्रेजेंट हैं इसके साथ ठीक है यहां पर जो सेल्स होंगी क्यूबॉइडल शेप की वो सेल्स होती हैं इस इनर लाइनिंग में ठीक है ना और जर्मिनल क्यों क्योंकि ये यहां पर कुछ प्रिकर्सर सेल्स को बनाता है ठीक है ना प्रिकर्सर सेल्स मतलब वो आगे जाकर के फर्दर और दूसरे टाइप की सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं प्रिकर्सर सेल्स या फिर उनको हम नाम दे देते हैं प्रिमोडियल जर्म सेल्स ठीक है ना क्या नाम दिया मैंने उनको प्रिमोडियल जर्म सेल्स या फिर शॉर्ट में बोल लो उनको पीजीसी ठीक है पीजीसी और ये पीजीसी यहां पर कहलाती है स्पर्मेटोगोनियम ठीक है ना तो पीजीसी क्या है स्पर्मेटोगोनियम और ये स्पोमेटोगोनियम से बनता है प्राइमरी स्पोमेटोसाइड से सेकेंडरी स्पोमेटोसाइड से और अल्टीमेटली बन जाता है स्पर्मेटेड ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के अलग से टॉपिक में ठीक है स्पर्मेटोजेनेसिस में हम एक पढ़ेंगे डिटेल में कि ये किस तरीके से बनता है कौन सी यहां पे 
प्रोसेस होती है माइटोसिस मेयोसिस कहाँ पे क्या होता है किस तरीके से डेवलपमेंट चलेगा स्पोमेटोगोनियम जो कि पीजीसी है उससे स्पोमेटेड के बनने तक की प्रोसेस और उसके बाद क्या होता है स्पोम के साथ वो सब हम डिटेल में स्पोमेटोजेनेसिस टॉपिक में देखेंगे ठीक है आपने अभी इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि क्या क्या हमने देख लिया आउटर मोस्ट कवरिंग देख ली ठीक है ना इनर मोस्ट कवरिंग देख ली क्लियर उसके अलावा हमने देख लिया इनर मोस्ट कवरिंग के पास क्या है यहाँ पे प्रिकर्सल सेल्स है जिनको हमने पीजीसी के नाम से जाना पीजीसी ने क्या फॉर्म किया अल्टीमेटली स्पोमेटेड ठीक है और यहाँ पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है और उसके बीच की यहाँ पर ये सबस्टांस है आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट के बीच का जो सबस्टांस है ये वाला ये मटेरियल जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है ना इसको किस नाम से जाना जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ हाइलिक एसिड किसका बना होता है ये हाइलिक एसिड का ये भी हमने कहां पे देखा था एनिमल टिश्यू में देखा था जब मैंने तुम्हें बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ाया था ठीक है तो वो ध्यान में रखना तुम्हें क्लियर इसके अलावा यहां पर इस स्पोमेटोगोनियम uh, के अलावा कुछ और सेल्स भी अंदर प्रेजेंट होती है स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनको कि हम सर्टोली सेल्स के नाम से जानते हैं ठीक है ये भी एक अलग सा सब टॉपिक बन जाता है आपके पास कि सर्टोली सेल्स क्या है उनका फंक्शन क्या है किस तरीके की होती हैं और क्या काम करती है वो हम अलग से सब टॉपिक में देखेंगे तो ये जो टॉपिक है आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनीफेरस ट्यूब्यूब ठीक है